హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హాఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి వీడియోని అయితే ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి సో వాటి ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే జొమాటో గురించి సో బెంగళూరులో షేక్ అని చెప్పేసి ఒక అతను ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఒక పిజ్జాని ఆర్డర్ చేశాడట జొమాటో యూజ్ చేసి సో కొద్దిసేపటి వరకు ఈ ఆర్డర్ రాకపోయేసరికి ఇతను కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసేసాడు సో కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మేము ఈ ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆరింగ్ సర్వీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆపేసాం మీ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రీఫండ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇతనికి చెప్పి ఇతనికి ఒక లింక్ పంపించేశారట ఫోన్పేకి సంబంధించి సో దీన్ని ఆ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్లిక్ చేసేసరికి అతనుకి ఓ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏవో ఫస్ట్ కట్ అయిపోయాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కట్ అయ్యని చెప్పేసి అయితే ఇతను గ్రహించి సైబర్ క్రైమ్లో అయితే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో నుంచి అయినా సరే అమెజాన్లో నుంచి సరే వేరే ఏ సైట్లో నుంచి అయినా సరే ఆర్డర్ వస్తువును ఆర్డర్ చేసినప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ కాల్ చేస్తారా లేదా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తారా అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు ఇవాళ ఇన్ఫినిక్స్ బ్యాండ్ ఫైవ్ స్మార్ట్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని రిజల్ట్ని అయితే అనౌన్స్ చేద్దాం సో దానికోసం నేను ప్రతిసారి యూజ్ చేసే వెబ్సైట్ ర్యాండమ్ కామెంట్ పిక్కర్ సో ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి మన ఈ ఛానల్ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఈ వీడియో యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసేసి లోడ్ కామెంట్స్ అన్న వెంటనే దాని ఎన్ని కామెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ లోడ్ అయిపోతాయి లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత కింద మనకు పిక్ విన్నర్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది సో దాన్ని పిక్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే వచ్చిన పేరు అన్సార్ భాష అని చెప్పేసి అయితే ఒక పేరు వచ్చింది సో ఎవరైతే ఈ అన్సార్ భాష ఉన్నాడో అతను నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాను సో నీ ఛానల్ లింక్తో పాటు నీ అడ్రస్ని నాకు మెయిల్ చేస్తే నేను ఇది కొరియర్ చేస్తాను అయితే చాలామందికి ఇంతకుముందు హెడ్సెట్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇయర్ ఫోన్స్ పంపించాను వాళ్ళైతే ఇప్పటి వరకు నాకు ఆ ఫొటోస్ పంపించలేదు వీడియో కూడా పంపించలేదు ఒక నలుగురు ఐదుగురు మాత్రమే పంపించారు సో పక్క నాకు ఒక వీడియోనైనా కానివ్వండి లేదా ఒక ఫోటోనైనా కానివ్వండి నాకు పంపిస్తే నేను వీడియోలో చూపిస్తాను ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళకు ట్రస్ట్ వస్తుంది అయితే మీలో చాలామంది అన్న రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తామో మాకు తెలియట్లేదు అని చెప్తున్నారు దానికోసం మీరు టెక్ న్యూస్ ఫాలో అవ్వచ్చు లేదా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్ పెడదామని చూస్తున్నాను అంటే ఎప్పుడైతే ఈ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తానో దానికంటే ముందు రోజు లేకపోతే అదే రోజు మార్నింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీలో అయితే చెప్తాను ఈరోజు నేను ఈ గివ్ అవే రిజల్ట్ని అనౌన్స్ చేస్తానని చెప్పేసి సో మీరు నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు లేదా ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ గురించి ఆండ్రాయిడ్ టెన్నే ఇంకా మన అందరికీ రాలేదు ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్కి సంబంధించిన లీక్స్ కూడా ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే దీనిలో ఎయిర్ప్లెయిన్ మోడ్ ఫీచర్ తీసుకొస్తారట అంటే ఎయిర్ప్లెయిన్ మోడ్ ఫీచర్స్ మనకి ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా అని అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొని రాబోయే ఫీచర్లో మనకు బ్లూటూత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆన్ చేసుకోవచ్చట అంటే మిగతా అవన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి కాకపోతే బ్లూటూత్ని ఆన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే జనరల్గా మనం సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాం కదా సో అటువంటిప్పుడు అయితే ఈ ఫీచర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా లుమియా గురించి సో చాలా పాపులర్ ఫోన్స్ కదా అయితే వీళ్ళు ఇంకొక అంటే ఇదే బ్రాండ్లో ఇదే నేమ్ తోటి కొత్త ఫోన్స్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఒక పిక్చర్ కూడా కనిపిస్తుంది కరువుడ్ ఎడ్జెట్స్ తోటి సో మరి దీన్ని ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఏ ప్రైజ్లో తీసుకొస్తారు స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేది అయితే తెలియలేదు కాకపోతే చూడ్డానికి మొబైల్ అయితే బాగానే కనిపిస్తుంది దీంతో పాటే ఇవాళ వీళ్ళు నోకియా టూ పాయింట్ త్రీని అయితే లాంచ్ చేశారు దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎనిమిది వేల చేంజ్ పెట్టేశారు స్పెసిఫికేషన్స్కి ప్రైస్కి ఎక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఇంతకుముందు వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన మొబైల్స్ కూడా అంతే ఇప్పుడు లాంచ్ చేసిన మొబైల్ కూడా అలానే ఉంది సో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ అమ్మ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే మాత్రమే ఇది హీలియో ఏ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ వాడారు టూ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ థర్టీన్ ప్లస్ టూ బ్యాక్ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో లాబ్ రాబోయే ఐఫోన్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి ఒక పోస్టర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇవి పోర్ట్లెస్గా రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంటే మనకి లైట్నింగ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా సో ఆ లైట్నింగ్ కేబుల్ లేకుండానే ఈ మొబైల్ని లాంచ్
చాలా మంచి స్కోర్ అయితే సాధించింది డిఎక్సో మార్క్ దాంట్లో అయితే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తారు దానికి సంబంధించిన ప్రైజ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి సో ప్రైజ్ ఎంత పెట్టారు తెలుసా ఫార్టీ థౌజండ్ ప్రైజ్ పెట్టారు సో చాలా ఎక్కువ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇప్పటి వరకు షామీ వాల్ లాంచ్ చేసిన ఇండియాలో ఫోన్స్లలో చూసుకున్నట్టయితే అతి ఎక్కువ ప్రైజ్ ఉన్న మొబైల్ అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది మరి దీన్ని ఇండియాలో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ కెమెరా కోసం ఇంత డబ్బులు జనాలు పెడతారా లేదా అనేది అయితే తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్టీ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ గురించి దీని పేరు ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాకపోతే రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనే పేరుతో అయితే తీసుకొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే దీన్ని డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ రోజు లాంచ్ అయ్యబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దీంతో పాటే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ రియల్మీ ఎక్స్ టీ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలాగానే ఉంటుంది ప్రాసెసర్ మాత్రం స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు అయితే ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు అండర్ ట్వంటీ థౌజండ్ బడ్జెట్లో ఉండొచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది దీంతో పాటు వీళ్ళు రియల్మీ ఫైవ్ ఐ అనే పేరుతోటి ఇంకొక మొబైల్ కూడా లాంచ్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి దీంతో పాటు రియల్మీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని కూడా ఆ పిక్చర్స్ని కూడా చూపిస్తున్నారు సో ఆ ఎల్లో కలర్లో అయితే కనిపించేస్తుంది మనకు యాపిల్ ఉంటాయి కదా యాపిల్ సంబంధించిన ఇయర్ పాడ్స్ ఉంటాయి కదా దానిలాంటి మోడల్లో అయితే ఇది కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఛార్జింగ్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా మనకు యాపిల్ ఇయర్ పాడ్స్ లాగానే కనిపిస్తుంది ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక మూడు వేల ఐదు వందలు అయితే ఉండొచ్చు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ గురించి పబ్జికి పోటీగా దీన్ని లాంచ్ చేశారు కదా లాంచ్ చేసిన రెండు నెలల్లోనే గ్లోబల్గా ఇది వన్ సెవెంటీ మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టయితే తెలుస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ తర్వాత వచ్చేసి ఐఓఎస్ ప్లాట్ఫామ్లో మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ వచ్చినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్ లెవెన్ ప్లస్కి సంబంధించిన బ్యాటరీ కెపాసిటీ డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది జనరల్గా ఫ్లాగ్షిప్ డివైజ్లలో వీళ్ళు ఇంత పెద్ద బ్యాటరీస్ అయితే వాడరు కాకపోతే ఈసారి వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దానిలో ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి వన్ నాటీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి దీన్ని నాలుగు నెలలు మనం వాడలేదు అనుకోండి దీన్ని డియాక్టివేట్ చేసేస్తారు అంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ వాడకపోతే అయితే ఇప్పుడు దీన్ని డియాక్టివేట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ అంటే కాశ్మీర్లో కాశ్మీర్లో చూసుకున్నట్టయితే నాలుగు నెలల నుంచి అయితే ఇంటర్నెట్ లేదు సో ఇంతకుముందు ఎవరెవరైతే వాట్సాప్ వాడారో వాళ్ళు వేరే కా వేరే స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళ గ్రూప్లలో అయితే యాడ్ అయి ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మెసేజ్లు వస్తున్నాయంట వీళ్ళు వాట్సాప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయినట్టు సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఇంటర్నెట్ లేదు కాబట్టి చాలా రోజుల నుంచి అయితే వీళ్ళు వాట్సాప్ వాడనట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు దీనికి సమాధానంగా వాట్సాప్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ రూల్ అనేది గ్లోబల్గా అందరికీ సేమే ఉంటుంది ప్రైవసీని కాపాడడానికి ఇటువంటి రూల్ ఒకటి అయితే తీసుకొచ్చాం ఒక ప్లేస్ కోసం ఈ రూల్ని చేంజ్ చేయడానికి అయితే కుదరదు అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ కాశ్మీర్లో వీళ్ళ సంగతి ఏంటి అని మనం మాట్లాడినట్టయితే మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ వాట్సాప్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రియాక్టివేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే మరి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా వీళ్ళు చేసిన చాట్ అయినా కానివ్వండి గ్రూప్లో చేసిన డిస్కషన్ అయినా కానివ్వండి ఉంటుందా అంటే అవంతా వెళ్ళిపోద్దట సో మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అయితే వీళ్ళు అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి చైనాకి సంబంధించిన కంపెనీ ఎంజీ మోటార్ గురించి సో వీళ్ళు ఒక ఎలక్ట్రిక్ కార్ అయితే ఇండియాలోకి తీసుకొని రాబోతున్నారు దానికి సంబంధించిన లాంచింగ్ అయితే జరిగింది దాని ప్రకారం దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక పది లక్షల లోపు ఉండొచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది దీన్ని ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు ఛార్జ్ చేస్తే మూడు వందల నలభై కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్ళొచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఒక ఐదు కిలోమీటర్లకు ఒక ఛార్జింగ్ పాయింట్ని ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళగలదని చెప్తున్నారు దాంతోపాటే ప్రజెంట్ దీన్ని ఢిల్లీ తర్వాత వచ్చేసి హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇటువంటి స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడైతే ఫస్ట్ తీసుకొని రాబోతున్నారట నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి స్నాప్ డ్రాగన్ గురించి సో మొన్న ఈ మధ్య మొబైల్కి సంబంధించిన చాలా ప్రాసెసర్స్ని అనౌన్స్ చేశారు కదా అయితే ఇప్పుడు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సి సెవెన్ సి అనే పేరుతోటి రెండు కొత్త ప్రాసెసర్ని కూడా తీసుకొచ్చారు అయితే ఇవి మొబైల్ కోసం కాదు ఇవి మన ల్యాప్టాప్ తర్వాత వచ్చేసి కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోస
డూప్ చేస్తూ ఉంటారు డూప్లికేట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు షామి వాళ్ళు దీని మీద కంప్లైంట్ చేశారన్నట్టు గఫార్ బజార్లో వీటి ఇటువంటి డమ్మీ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయని చెప్పేసరికి పోలీసు వాళ్ళు రైడ్ చేసేసి పదమూడు లక్షలకు సంబంధించిన ఇటువంటి డమ్మీ ప్రోడక్ట్స్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే ఫేక్ పవర్ బ్యాంక్ని ఎలా కనిపెట్టాలి అనే దానికి సంబంధించిన వీడియో మన ఛానల్లో ప్రీవియస్గా నేను చేశాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ వీడియోని అయితే చూడొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఓడాఫోన్ గురించి సో బిర్లా ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మాకు ప్రభుత్వం సహకారం అందించకపోతే మా ఓడాఫోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేము మూసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పేసి అయితే ఇతను చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే జియో పోటీని తట్టుకోలేక వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి సంబంధించిన టారిఫ్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని తక్కువ చేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళు అంబానీ లాగా అంత అఫోర్డ్ చేయలేరు అన్నట్టు వాళ్ళ దగ్గర అన్ని డబ్బులు లేవు సో అందుకోసమే వీళ్ళు గవర్నమెంట్కి చెల్లించాల్సిన డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో బకాయిలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొన్ని వేల కోట్లు ఉన్నాయి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు వాటిని కట్టే పరిస్థితి వీళ్ళకి లేదు ఇప్పుడు దాని విషయంలోనే ఛార్జెస్ కూడా వీళ్ళు పెంచారు అయితే ఇప్పుడు ఈ బిర్లా చెప్పేది ఏంటి అంటే మాకు ప్రభుత్వ సహాయం అందించకపోతే మేము మా కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే మూసేస్తామని అయితే చెప్తున్నాడు మాకు వేరే దారి లేదని అయితే చెప్తున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాటి వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగ